sana kwa kuwasili hapa. Um, mimi nataka kuongea hili swali la kuchukua haki ya kufanya kazi kwa mawakili. Um, imekuwa imekuwa kama fashion sasa kwa mawakili kufutwa wakili wao au kuchukuliwa haki yao ya kufanya kazi. Haki ya kufanya kazi ni haki ya msingi sana. Na kabla haijachukuliwa kuna vitu muhimu sana lazima vi, vitizamwe. Kitu cha kwanza haki ya kusikilizwa. Kitu cha pili unasikilizwa Kitu cha pili unasikilizwa na nani? Kwa sababu majaji hawastahili kusikiliza eh, kesi za nidhamu dhidi ya wakili. Sio kazi yao. Wakili wanatakiwa waji waji self regulate. Wajisimamie wenyewe na tunatakiwa uh, kusimamia uh, taaluma yetu. Na kuna sheria tuseme mikataba ya ki international kimataifa kima yanotulazimu Tanzania kuenda hapo hatutakiwi sisi kusimamiwa na DPP au na Tony General au na jaji kabisa kabisa e, na ndio maana kunatokea hii abuse ya mamlaka um, kama taaluma nyingine tukitizama taaluma za wanahabari hawasimamiwi na majaji wanajisimamia wenyewe kwenye nidhamu zao taaluma za architects wanajisimamia wenyewe kwenye nidhamu zao accountants hivyo hivyo hizi zote ni professions hizi zote ni taaluma e, na tujiulize kwa nini serikali yetu imefanya hivi imebadilisha sheria ili majaji na DPP ndio watusimamie sisi taaluma yetu kwa sababu wanataka kutucontrol wao ndio wanataka kupanga nini nidhamu za 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 wakili Wana, wao wanataka kutuambia sisi kutufundisha sisi nidhamu zetu hamwezi kutufundisha sisi nidhamu zetu na maadili yetu tunajua sisi maadili yetu tunajua baina ya haki yetu ya kusema haki yetu uhuru wetu wa kusema na maadili yetu ya kinidhamu ya kazi kuna tofauti mbili kabisa kwenye hii kama nitakupeni mfano mimi nimepelekwa kwenye kamati ya maadili e, nilipopelekwa pale sababu moja ni kwa sababu nilikuwa na tweet mimi nikitweet sifanyi tweet kama wakili ninafanya tweet kama na tweet kama personal mwenyewe binafsi kwa hivyo mnanichukulia haki yangu ya kutoa maoni yangu Mnasema kama unataka kutoa maoni yako, haki yako ya msingi ya kikatiba ya kutoa maoni yako, basi huna ruksa kwa sababu wewe wakili. No. You cannot do that. Kwa sababu siko mahakamani, nikitweet mimi siko mahakamani, basi mtatufuata mpaka kwenye mabaa. Kwa sababu kuna mambo tunafanya kwenye mabaa pia mtatu mtatufukuza wakili kwa sababu mtu yuko kwenye baa. Eh, tuseme kagombana na mwenzake kwenye baa wamerushiana maneno utamfukuza mtu wakili you cannot do that wakili is a profession na lazima utizame tunavyo behave wakati tunatenda profession yetu this is the point lakini mnaitumia mnatumia maadili politically na wanaitumia mahakama wanamtumia DPP wanamtumia Tony General politically ku control mawakili this is wrong kabisa it is wrong eh, nataka ku, ku, kuongea kitu kingine eh, kidogo kuhusu uh, matumizi mabaya ya mamlaka ya mahakama ni uh, kitu muhimu sana lazima tu, tuangalie haya mambo hata ukiwa jaji laz, una, una, umepewa mamlaka makubwa sana umepewa mamlaka ya huku, hukumu hakuna binadamu ni wachache sana tulikuwa tumepewa mamlaka ya kuhukumu ni Mungu peke yake kwa nyote, kwa nyinyi watu wanaoamini dini 
Ndio anaweza kutuhukumu sisi basi wewe binadamu umepewa haki ya kuhukumu binadamu wenzako halafu unafanya mambo mabaya unafanya mambo yaliyokuwa ya kudhalilisha basi hata kusema kumshukuru Mungu kwa kupata nafasi hiyo unamhukumu mtu bila kumsikiliza bila kumpa haki ya kujitetea hao vipi hata Mungu kwenye kwenye bustani ya Eden alikuwa kaona kaona yote alifanya Eva na Hawa na Adam kaona yote lakini kabla hajawahukumu aliwaita akawauliza mmefanya nini itakuwa wewe kiumbe uloombwa na Mungu unashindwa kumuuliza mwenzako umefanya nini halafu tunakuwa na mahakama ya rufaa wana wana wana, wana, wana kiuka hayo kwa technicality wanasahau kwamba natural justice imetoka kwenye mfumo wa dini kwamba kama Mungu anaweza na anaona Mungu ni anaona kila kitu anasikia kila kitu anajua kila kitu na yuko kila mahali kwa sisi tunaoamini Mungu lakini aliona vyema nimpe nafasi binadamu ajitetee kabla sijahukumu itakuwa wewe kiumbe ulokuwa huna macho huna mdomo huna mashikio eh. maana mashikio yako yanasikia hapa tu kikitokea kitu chumba cha pili hujakisikia mpaka hujakuambiwa macho yako yanaona hapa mpaka pale tu mimi macho yangu siku hizi hayaoni karibu itakuwa wewe binadamu mdomo wako kauli yako ukisema hapa haisikiki nje ya chumba hichi au kirusho kwenye mtandao we nani wewe ni nani kufikiri unaweza kumhukumu binadamu wenzako bila kusikia upande wake these are things which are serious na ni ki, ni, ni mambo yanakiuka maadili ya majaji lakini tunaona wanaendelea tu kufanya mambo kama haya. Tatu. Nataka kuzunguka kidogo tu kuhusu maneno aliyosema jaji Feleshi mwana mwanasheria. Kalalamika hadharani kwamba eh, kwenye miaka 15 eh, wananchi wanazidi kwenda kulalamika kwa kuhusu mambo yaliyokuwa ya kisheria kwa watu walikuwa hawa hawajahusika na anaona haya mambo yanazidi kwenye hii miaka 15 akamtaja makonda kwamba watu wanalalamika mbele mbele yake hata mimi sipendi 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 kuona wananchi wanarundikana wako kwenye mistari wanamsubiri makonda kulalamika ni udhalilishaji lakini tujiulize kwa nini kuna udhalilishaji wa wananchi kiasi hichi kwa sababu kuna system failure there is systemic failure na solution aloitoa aloitoa feleshi ni eti kuunda eh, ofisi nyingine ndio ndio alivyosema ataunda ofisi ili watu waelekezwe e, vipi kupeleka mamalalamiko yao e, what is he suggesting kwamba watu are stupid hawajui sikiliza wananchi wanajua wanajua kuna mahakama wanajua kuna ofisi ya mkuu wa mkoa kuna ofisi za wilaya sijui mkuu wa wilaya wanajua yote haya wanajua tatizo lao ni kwamba wakienda hawashughulikiwi kuna systemic failure so what are you telling me what are you telling us kwamba you're going to you're going to tax us some more ili tuzidi kulipa kodi hata sisi wengine tulikuwa hatufanyi kazi kwa sababu wewe feleshi umenichukulia haki yangu ya kufanya kazi na wenzako 
uh, alafu ili ili iweje muemploy watu wenu kutufundisha sisi wapi kupeleka ma, 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 malalamiko Wan, tunajua tunajua tatizo sio hilo tatizo ni kwamba kuna systemic failure watu wanajua kupeleka malalamiko inanikumbusha kitu kimoja ukiingia ofisi za serikali ofisi zote kuna sanduku la maoni nasema uongo ofisi zote za serikali hata ukiingia mahakamani kuna sanduku la maoni lile sanduku watu wanapeleka maoni wanaingiza maoni yao pale hawaingizi maoni kwa sababu hata wakiandika maoni hata wakisema mara mia watasikilizwa na mtu vitu vinabadilika kuna systemic failure sio kwa sababu watu hawana maoni sio kwa sababu watu are stupid watu wana akili zao na maoni yao na wanaweza lakini hawafanyi kwa sababu hata wakifanya ham, hambadilishi hambadiliki nataka kutoa mfano dogo tu mwisho swali la judgment miaka nenda miaka rudi tumelalamika tulikuwa tunalalamika sisi tulikuwa wana nilikuwa na practice kwamba jaji atamaliza kesi leo anaweza kukaa jaji mwaka mzima hajatoa hajatoa um, judgment hukumu this is concerning very very concerning nitakwambia ni kwa nini kwa sababu jaji akisikiliza kesi kwanza system ya Tanzania is a bit strange i mean i've never seen such an awful system in my life unakwenda mahakamani kusikiliza kesi kesi haiendeshwi day by day utasikiliza ushahidi leo alafu jaji atakuita wiki ijayo kushikiliza kusikiliza ushahidi mwingine alafu kesi inaanza kuchukua miezi sita inasikilizwa ushahidi piecemeal eti yule jaji atakumbuka yote yale atakumbuka dimina atakumbuka kila kitu alafu at- alafu atakaa mwaka mmoja ndio andike judgment are you serious <laughs> you're lying to us you're not writing a judgment in which you remember what happened your memory is not that good alafu umesikiliza kesi nyingine pia unakumbuka kum- uja unatizama tu kwenye karatasi pale utaandika unachokitaka according to record basi lakini utasahau dimina kwa sababu sijawahi mimi kuona kwenye kwenye eh, proceedings jaji anaandika dimina dimina kwa kizungu ni kwamba jaji anatakiwa akikusikiliza akikusikiliza um, ushahidi wa shahidi a, a note achukue note ya huyu shahidi na muona vipi huyu shahidi na muona mkweli muongo muoga msahulifu anachukua notes anamjudge vile nimefanya kazi kwenye mahakama haya miaka zaidi ya 25 sijawahi hata siku moja kuona kwenye proceedings jaji yoyote anaandika dimina ya maono ya shahidi kwa hivyo atakumbuka baada ya miezi sita maoni ya shahidi alikuwa vipi hawezi kumbuka alafu anaandika mtu anaandika anaandika judgment baada ya mwaka mmoja huwezi kukumbuka unajidanganya tu you, do, you haven't done justice to the job tukalalamika sana waka bunge pia unajua sa nyingine ukizungumza na wana siasa ni you can negotiate na wana siasa zaidi than mahakama tuka tuka push tuka push wana siasa wakabadilisha sheria ikaja sheria inosema kwamba jaji lazima aandike hukumu miezi mitatu miwili 60 days 60 days ndio miezi miwili 60 days baada ya kusikiliza kesi kufunga ushahidi hmm. do they do it no <laughs> they don't do it why why hata kuandika hukumu kwenye siku 60 unapewa siku 60 kuandika hukumu unashindwa why why alafu 
unajiuliza why watu wanajulikana kwenda kumuona makonda ni because makonda anatoa hukumu pale pale pigine <laughs> that's why makonda atatoa mahukumu pale pale hukumu yake kama atakupa 2000 atakupa laki mbili atakupa mwingine atamwambia ata basi wewe mshirikie tatizo lako pigine at least unapata nafuu kidogo there's a big problem there's a big problem and i'm not saying this kwa sababu nataka i want anything i don't want anything from men i don't want mimi wamenichukua lesson yangu miaka mitano alhamdulillah inaisha walisikia nitakufa Felicia I'm still around. <laughs> you know, Sijasa, I'm still around. Miaka mitano umenichukulia lesson yangu. I'm not earning. But I have other means. Alhamdulillah. Lakini you have to do better for the people of Tanzania. They deserve better. They deserve a functioning justice system. They deserve an independent ju- judiciary. They deserve a judiciary that will protect the constitution. They deserve a judiciary that will protect their fundamental rights. This is what the people of Tanzania deserve. Let's give it to them. Let's stop playing these games of kukandamizana sasa hivi tunakandamiza wanasheria why give the people of Tanzania a functioning justice system asanteni